Du är ju då näst yngst i riksdagen kommer du vara här och du är väl också sannolikt ganska ensam om att ha kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Ja, Hur gick det till när du kom till Sverige? Jag var tre år gammal så jag, det, det, så det tekniskt gick till kommer jag inte ihåg så himla väl. Jag vet att jag blev, det var två okända som tog med mig på, jag vet inte hur de gjorde det men på, på ett plan från Jordanien. De smugglade mig ut ur Iran till Irak och sen därifrån till Jordanien och sen tog mig till Sverige. Och den erfarenheten som du har, hur påverkar den dig som politiker? Det är klart att man, jag har ju fått se hela Sverige. Jag har varit placerad i runt tiotal fosterfamiljer och, och jag har fått se allt från liksom, bruksort i, i liksom, norra Älvsborg till, till inlandet i Norrland uppe i Jokkmokk och betongförorten i Husby och radhus liksom, och villaförort i Uppland och Väsby. Liksom. Så jag har ju fått se hela Sverige och jag tror att det är en väldigt stark erfarenhet att ha med sig som riksdagsledamot. Nu har du då fyra år framför det här i riksdagen. Vad vill du göra? Det viktigaste är att få integrationen att fungera i Sverige. Det känns som att människor eller politiker har gett upp i den här frågan. Man får inga svar på hur får vi integrationen att fungera. Och får man inga svar på det, det är klart att då växer ju röster som säger att vi inte ska ha någon migration alls, liksom. någon invandring alls. Och därför måste vi vara tydliga och visa att det går att integrera människor. Det finns kommuner, det finns modeller, det finns sätt att få människor i arbete, i gemenskap, i det svenska samhället. Och det är där vi politiker har ett ansvar att se till att, att adressera de samhällsproblem. Du kommer ju då att dela bänk i kammaren här med Sverigedemokraten Kent Ekerod som gjort sig känd för mycket hårda uttalanden om islam. Hur känns det ja. att sitta bredvid honom? Jag, har ju sagt, jag tycker så här, det spelar ingen roll var jag sitter och trycker på knappen. Så det viktiga är att jag trycker på knappen, inte liksom med vem och var jag gör det. Men jag kommer vara trevlig, jag kommer hälsa på honom. Det är vanlig svensk hyfs att göra det och det tror jag är bra att göra. Hur tänker du att du ska debattera mot Sverigedemokraterna i kammaren? Hur ska du göra? Absolut. Det är, debatten kommer bli hård. Den kommer inte bara, men jag kommer ju inte eh, speciellt ta en debatt mot Sverigedemokraterna för att de är Sverigedemokrater. Jag kommer ta en debatt mot alla idéer som leder till en sämre integration och en sämre, eh, ett sämre Sverige. Jag, jag är redo att ta strid för de idéerna. Jag är inte, men jag tror inte jag har något speciellt... Eh, en speciell mission att just debattera mot Sverigedemokraterna eller någon annan. Liksom. Nu har du då 45 minuter på dig till uppropet här. Vad, vad gör du under den tiden? Jag har blivit tipsad av veteraner att äta mycket och dricka mycket. För det kommer ta väldigt lång tid och det kommer vara fast i kammaren. Så jag har blivit tipsad att göra det. Och, och så får man väl se till att försöka ha fingrarna i styr så man trycker på rätt knapp helt enkelt.